നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നിയമാവർത്തനം അഞ്ച് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചത് പ്രധാനമായും എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മോശയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളായിട്ടാണ് മോശ മൂന്ന് തവണ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നിയമാവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് എന്നാൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തെ വിഭജിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഒരു ആത്മീയ സന്ദേശം തരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നിയമാവർത്തനത്തെ വിഭജിക്കാം അതായത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ ആ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ദിശകളിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് അതായത് ജീവിതത്തെ ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ മൂന്ന് ദിശകളിലേക്ക് നോക്കി മോശ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് മോശ പിറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് വേൾഡ് മോശ ഇന്ന് വരെ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എന്തെല്ലാം ചെയ്തു പിന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് പിന്നിലേക്ക് നോക്കി രണ്ടാമതായിട്ട് മോശ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അതാണ് നിയമാവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അന്ത്യ അധ്യായങ്ങൾ അത് മുന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് ഇനി അത് കൂടാതെ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ നോട്ടം എപ്പോഴും പിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനെയാണ് ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മകൾ പിന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് എന്ത് ഓർമ്മകൾ മുന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് എന്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് ഓർമ്മകൾ മുന്നിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പുറകിലേക്ക് നോക്കും മുന്നിലേക്ക് നോക്കും എന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ ഈ പുസ്തകം മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് കൂടെ നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് എവിടേക്കുള്ള നോട്ടം മുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടം ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായ പാഠമാണിത് ഒരു ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് പിന്നിലേക്ക് നോക്കണം മുന്നിലേക്ക് നോക്കണം മുകളിലേക്ക് നോക്കണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പിന്നിട്ട വഴികൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഏത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ എല്ലാ ജീവിതങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ള കഥ അതാണ് ദൈവം വിശ്വസ്തനായി നമ്മൾ വിശ്വസ്തരല്ലാതിരുന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലിടറിയപ്പോഴും നമുക്ക് പോരായ്മയും കുറവുകളും ബലഹീനതകളും വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സത്യ സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തിയാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതകാലങ്ങളിലേക്കോ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്കോ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടൊരു യാത്ര നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ചാൽ കാണാൻ പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാള കുറിപ്പുകളായിട്ട് മാറും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് യഹോ ഷാഫാത്ത് എന്നൊരു രാജാവിനെ കാണും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൽ വായിക്കണമെന്നില്ല ഈ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൽ യഹോ ഷാഫാത്ത് യുദ്ധം വരുന്ന സമയത്ത് ദേവാലയ മുറ്റത്ത് ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമേ എങ്ങനെയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെ വഴി നടത്തി ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അല്ലയോ ദൈവമേ അങ്ങല്ലേ ഞങ്ങളെ ഈ ദേശത്ത് എത്തിച്ചത് ഡിഡ് യു നോട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഡിഡ് യു നോട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചില്ലേ നീ ഞങ്ങളോട് കരട കാണിച്ചില്ലേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ലേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വരെയുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവം നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി അങ്ങനെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളെ ഒരാൾ സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തിയാൽ ആ വഴികളിലും ഊട് വഴികളിലും ഇടവഴികളിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റും വിശ്വസ്തതയോടെ നിങ്ങളെ പരിപാലിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലെ
നിന്റെ ജീവിതത്തോട് ദൈവം എങ്ങനെ നിന്നെ നിന്നോട് നീതി പുലർത്തി സത്യസന്ധത പുലർത്തി സ്നേഹം കാണിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നിന്നെ വഴി നടത്തിയത് ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് ഇത് പറയും എന്നിട്ട് ഇത് മക്കളോട് പറയണമെന്ന് പറയും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈശോ എന്താണ് ഈശോ അന്ത്യത്താഴ മേശയിൽ വെച്ച ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം മറന്നോളൂ എന്നാണോ എന്താ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മറക്കല്ലേ എന്നാ പറഞ്ഞേ മറന്നു പോലെ എന്നാ പറഞ്ഞേ അൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത്ര നല്ലതല്ല അത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ അത്ര സുഖമില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവർ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സീ വിടുവേൻ ചിന്തിക്കളയും ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കളയും കാണാതൊന്നും പഠിക്കണ്ട എങ്കിലും അങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വിശീകരണ ആവശ്യമില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന വഴികൾ ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിൽ നല്ല പ്രത്യാശ വെച്ച് ജീവിക്കണം ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇത് ശരിയാവില്ല ഇത് നടക്കില്ല ഓ ഒന്നും ഗുണം പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓ ഇത് ശരിയാ ഇങ്ങനെ പറയരുത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കണ്ട സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ വലിയൊരു ജനാവലി തൻ്റെ പക്കലെ കടുത്തു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഈശോ ചോദിച്ചത് ഫിലിപ്പോസിനോടാണ് ഫിലിപ്പോസെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് ഫിലിപ്പോസ് പറയും യോ ഇരുന്നൂറ് ധനാറയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചാൽ പോലും യുവമാർക്കെല്ലാം കൂടെ തികയില്ല എന്താണ് വേലിപ്പോസ് പറഞ്ഞത് ഇത് നടക്കില്ല ഇരുന്നൂറ് ധനാറയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങിയാൽ പോലും അപ്പം വാങ്ങിയാൽ പോലും ഇതുങ്ങളെ തീറ്റി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇരുന്നൂറ് നോയാണ് ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് നോ നടക്കില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക അന്തരയോസിനെ നോക്കി അന്തരയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ടീമിലെ അംഗമാണ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആണ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അന്തരയോസിൻ്റെ അപ്പൊ അന്തരയോസ് പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു ചെറു കൊച്ചൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് നല്ല മീൻ മറത്ത മണം വരുന്നു അല്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു മണമാണ് മീൻ മറത്ത മണം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മീൻ വെട്ടിയിൻ്റെ നാറ്റം വരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വരെ അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മീനിൻ്റെ മണം അപ്പോൾ ഇവൻ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ കൊച്ചൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മാറിയിരുന്നു അവൻ്റെ പേരെന്താ അപ്പോൾ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നല്ല മണം വരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബാഗിൽ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മോന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു വേണം അങ്കളെ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ദാഹിച്ചിരിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു അവനെ ഇങ്ങോട്ട് പതുക്കെ പുറകോട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ പിള്ളേരെല്ലാം കള്ളമാരാണ് കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളാണ് അങ്കിൾ പിടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്കിളിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ബാഗുണ്ട് അപ്പം അന്തരേ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ പത്ത് പതിനായിരം ആളുകൾ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയിലാണ് കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക അന്തരയോസിനെ നോക്കിയിട്ട് സോറി അന്തരയോസ് ഈശോയെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈശോയെ ഒരു ബാലൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കണ്ട രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് തെനാറയ്ക്കപ്പം വാങ്ങിയാൽ പോലും ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ മുക്കാൽ പങ്കും ദിവസങ്ങൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും പൈസയാണ് ഇരുന്നൂറ് തെനാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി മുതൽ ഒരു ഒക്ടോബർ വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ശമ്പളം ഉണ്ടോ അത്രയുമാണ് ഇരുന്നൂറ് തെനാറ അപ്പം അത്രയും
ഇതിൻ്റെ തല കണ്ടേ പിന്നെ ഗുണം വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പറയരുത് എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഇത് ശരിയാവും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് തരും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റും ഇതെല്ലാം മാറും ഈ പ്രശ്നം മാറും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തും എല്ലാ അനുഗ്രഹാവും ഇങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മത്തായിൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണത് നിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും അപ്പം ഈ വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് വാക്കിന് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് അതിനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് ഈ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളുടെ ശക്തി നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ജി പി എസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആണോ നിശ്ചയമായിട്ടും ജി പി എസ് വെച്ച് വന്ന ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിലെത്താൻ പോലും നമുക്ക് വഴി തെറ്റും അത്രയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അത്ര വിശാലമാണ് ഭൂമി അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകൾ പിന്നെ ഒരു ജില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല ജില്ലകൾ ചേർന്നൊരു സംസ്ഥാനം പിന്നെ കേരളം ഇപ്പോൾ കേരളം തന്നെ എന്തോരം വലുതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരറ്റത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ എറണാകുളത്ത് എത്താൻ പോലും അഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം ഇനി ഇടുക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാവും ചെല്ലുമ്പം ഇനി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡൊക്കെ പോയാൽ രാത്രിയാവും അല്ലെ വെളുപ്പ് നാളെ വെളുപ്പിനെയാവും അപ്പം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് കേരളം പോലും പിന്നെ കേരളത്തേക്കാ വലുപ്പമുള്ള തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പിന്നെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇന്ത്യ തന്നെ എന്തോരം വലുപ്പമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാലിരട്ടി വലുപ്പമുണ്ട് കാനഡ ഇന്ത്യയുടെ നാലിരട്ടി വലുപ്പമുണ്ട് കാനഡ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ ചൈന ആ ചൈനയുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ ചൈന പിന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കൂടെ യൂറോപ്പ് എന്ത് വലുതാണിത് അല്ലെ ഇത്രയും വലിയ ഭൂമി ആ ഭൂമി ആ ഭൂമിയുടെ മുപ്പത് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് സൂര്യന് പപ്പട വട്ടത്തിൽ തലയ്ക്ക് മേളി കാണുന്ന ആ ചങ്ങാതിക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ മുപ്പത് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ഭൂമികളെ സൂര്യനകത്ത് എടുത്തു വെക്കാം യോ നിങ്ങളെ നാല് ചോക്ക് തലവേന എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആലോചിക്കണ്ട ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു വലിയ ഭൂമി ബ്രഹ്മാണ്ട കടാഹം വലിയ ഈ പ്രപഞ്ചം ആ അപ്പം ഭൂമിയുടെ കാര്യം പറയാം ഈ ഭൂമിയുടെ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യൻ പിന്നെ സൂര്യൻ സൂര്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 പന്ത് പോലെ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു കൈപ്പന്ത് പോലെ സൂര്യനെക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ കോടി ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സൗരയൂഥം ഈ ഗാലക്സി ആ സൗരയൂഥം പോലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സൗരയൂഥങ്ങൾ വേറെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര വലിയ പ്രപഞ്ചം വലിയ പ്രപഞ്ചം ആ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കാങ്കിൽ വിശ്വസിക്ക് ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവൻ്റെ വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കാണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ അവന് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര വലിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഇനി ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി പ്രപഞ്ചം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി തീർന്നോ അപ്പോൾ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചം മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ആളാണോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരംശം പോലും ശക്തി എടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഭൂമി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വലിയ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ വാക്കാണ് ആ വാക്കാണ് ഈ വചനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് വാക്കിന് ശക്തിയ
അതുകൊണ്ടൊരു വിശ്വാസി ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെട്ട വാക്ക് പറയരുത് തളരുന്ന വാക്ക് പറയരുത് പോലെ ശ്രീക പേശ്വസ് ലേഖനത്തിൽ പറയും വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും കേൾവിക്കാർക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം പകരുന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെ പറയാവൂ തളർത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയരുത് മടുപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയരുത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് എത്ര ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും എത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും കർത്താവ് ഇത് ശരിയാക്കും ദൈവം ഇത് മാറ്റിത്തരും ദൈവത്തിന് ഇത് അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് ഇത് അസാധ്യമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതെന്നാ കാണാതെ പിടിച്ചു നല്ലൊരു വചനം പറഞ്ഞു തരാം ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് കർത്താവേ അങ്ങക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും ആർക്കും തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് കർത്താവേ വായിച്ചേ കർത്താവേ അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഒന്നുകൂടെ നുച്ചത്തി പറഞ്ഞത് കർത്താവേ അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അതാണ് ഇനി ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല അല്ലേ ജറമയ സോറി യേശയ അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് അത് വായിച്ചേ യേശയ അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഏഹ് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മോശ പ്രത്യാശയോടെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് പ്രത്യാശയോടെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ആ ദേശത്ത് എത്തിക്കും നിങ്ങളവിടെ കാലുറപ്പിക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അനർത്ഥവും വരികയില്ല ഒരു വഴിയിലൂടെ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ വരും ഏഴു വഴിയിലൂടെ പലായനം ചെയ്യും അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം വിശ്വാസത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്ന് മടുപ്പിക്കുന്ന നിഷേധാത്മകമായ നിരാശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയരുത് നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് പറയണോ വേണ്ട നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പവറാണ് അതിന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്നോടൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണം ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ടോക്ക് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫോണിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലേ ചെയ്തോ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ പറ ഇപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത് വിജനമായി ഒരിടത്ത് അദ്ദേഹം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിട്ട് വാ വിട്ട് കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കരച്ചിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബോധ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാ വിട്ട് കരഞ്ഞു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ശക്തി തന്നു എന്നൊരു മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അത് ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് ഒരു കത്ത് തരാമോ ചോദിച്ചു കത്തെന്തിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അച്ഛന്മാരുടെ കത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജനം വരുന്നത് അഡ്മിഷൻ ജോലി റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം ജോലിക്കൊന്നും പോകാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ആളല്ല എന്തിനാണാവോ കത്ത് ചേട്ടാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് അതെനിക്കറിയാം അച്ഛനറിയാം എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയെന്നറിയാമോ അറിയാം എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാമോ അറിയാം ഞാനാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ അമ്മയെ നോക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അറിയാം ഞാൻ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തിയ അറിയാം അതെല്ലാം അറിയാം എന്നാൽ അച്ഛൻ അറ
വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നി ചേട്ടാ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ മുത്താണ് ചേട്ടൻ മുത്താണ് ജോയ് സ്വത്താണ് ജോയ് ജോയ് എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വേറെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇടവകയിൽ മുത്താണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്നാൽ കത്തെന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ടാൽ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഏത് സഭയപ്പെട്ട ആളാണ് കത്തോലിക്കർ ഏ നോ 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 കത്തോലിക്കർ ഇങ്ങനെ വീട് വീടാന്തരം കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടക്കില്ലല്ലോ അവർ കുറച്ചുകൂടെ അന്തസ്സുള്ള ആളുകളല്ലേ അവരിങ്ങനെ വീട് വീടാന്തരം വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണ് പിന്നെ അല്ലേ വീട് വീടാന്തരം കയറി അപ്പോൾ ഏ അല്ല 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 കത്തോലിക്കരല്ല കത്തോലിക്കരല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കത്തോലിക്കനാണ് ഡാലിയലച്ചൻ പിന്നെ ഏത് ഡാലിയലച്ചൻ ഏ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല വിശ്വസിക്കില്ല ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പാരറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഡാലിയലച്ച ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കത്തോലിക്കൻ നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കരല്ല പോയെ 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 ഇറക്കി വിടും അദ്ദേഹം പറയാണ് അച്ഛ ഞാൻ കത്തോലിക്കനാണെന്നും ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഇടവകപ്പെട്ട ആളെന്ന് ആളാണെന്നും ഞാനൊരു കള്ളനല്ലെന്നും എഴുതാം ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ആ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ഞാനൊരു കത്തെഴുതി തന്നിട്ട് നാളെ എന്തെങ്കിലും പുലിവാലം ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഡെമോ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് നടത്തിക്കേ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ കയറി പോയി ഞാനൊരു ഒരു വീ വീട്ടുകാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ഞാൻ കസേര ഇരിക്കായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ ഇരിക്കായിരുന്നു അതേ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുതാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് നിന്നു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സുന്ദരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ റേഞ്ച് മാറും ചില മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അസാധാരണമായ ഒരു പ്രഭാവം ഒരു വലയം ദൈവിക ശക്തി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഒത്തിരി സമയമെടുത്തു ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കർത്താവേ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ വിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഇവിടെ നിലനിൽക്കും കർത്താവെ ശബ്ദം നശിക്കുന്നില്ല ശബ്ദം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല ശബ്ദത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടിറങ്ങിയാലും ഈ അച്ഛൻ ഇവിടം വിട്ടിറങ്ങിയാലും ഞാൻ ഈ അച്ഛനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്ന് അച്ഛനു വേണ്ടി നിലവിളിക്കുമെന്ന് അപ്പാ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് അച്ഛനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സമാപിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഉപസംഹരിക്കുന്നു തന്നെ അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ അങ്ങ് നിർത്തി എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തായി പറയുന്നേ ശബ്ദം നശിക്കുന്നില്ല ശബ്ദം ഇല്ലാതാവും എനിക്കത് തന്ന ഒരു വെളിപാട് ഭയങ്കരമാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലായത് അതായത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാർത്ഥന നടന്നാൽ ഇവിടെ കയറി വരുന്ന ഒരാൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് കയറുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വേളാങ്കണ്ണി
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഗലീലയിലും യൂതയായാലും സഞ്ചരിച്ച് ഈശോ മിശിക പറഞ്ഞ ശബ്ദം ജറൂസലേമിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഗലീലയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം നാളെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല ഊർജം നശിക്കില്ല ഊർജത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞ ഓരോ കെട്ട വാക്കിൻ്റെയും കെട്ട ഊർജം നെഗറ്റീവ് എനർജി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ആളുകളെ വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചു കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചു നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ആളുകളെ വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിധി മുഴുവൻ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് വിധി പറഞ്ഞ നമ്മൾ മറന്നു നമ്മൾ കുമ്പസാരിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിധിച്ചാൽ നമ്മൾ വിധിച്ച ഓരോ വിധി വാചകവും നമ്മൾ അത് എവിടെ വിതച്ചോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിങ്ങനെ കിടക്കും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഏത് സാഹചര്യത്തെ എന്നറിയാമോ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിതത്തെ നോക്കണം എല്ലാം ദൈവം ശരിയാക്കി തരും അങ്ങനത്തെ അഫിർമേറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയണം പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയണം എൻകറേജിങ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നോ അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയും ശരിയാവും സാരമില്ല വിഷമിക്കണ്ട അത്തോ സഹായിക്കും ധൈര്യമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ വന്നാൽ തന്നെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി അല്ലേ ചില ആളുകൾ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഊർജ്ജോടെ പോവും അത് കറക്റ്റാണത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കറക്റ്റാണത് ചില ആളുകൾ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങും കാര്യം എന്താണ് ഇത് അച്ചട്ടാണത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കേട്ടോ ഇത് നിയമാവർത്തനൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവരിലും ആ സ്നേഹം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്നേഹം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരാളിങ്ങനെ ഭയങ്കര വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പോൾ സംബന്ധറിനെ തല്ലിയാ കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നു ഈ പുള്ളി അങ്ങ് തല്ലിയാൽ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പുള്ളി കൂട്ടർ ഒറ്റ ഒട്ടി കൊടുത്താൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാനെന്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏ അദ്ദേഹം എനിക്കിട്ട് ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഈ പുള്ളി അങ്ങ് ഇടിച്ചാൽ എന്താണ് കീബോർഡും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് ഇടി കൊടുത്താൽ എന്താണ് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എനിക്കെന്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നോടൊന്ന് തെറ്റ് കാണിച്ചു ഇല്ല എന്നെ കോക്കറി കാണിച്ചില്ല പുറകിൽ നിന്ന് കളിയാക്കിയില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല യൂ അപ്പൊ എല്ലാം ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെ ദേഷ്യം വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന ഇനി സുഖമല്ലല്ലോ നിർത്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറി അല്ലെ ഞാൻ ഈ പുള്ളിയെ വല്ലതും ഇടിച്ചാൻ തന്നെ ചെയ്യും വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് എന്നെ കഴുത്തി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ എന്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആള് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം സാധനമൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ധ്യാനം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ സഹോദരനുമായി കടുത്ത വൈരാഗ്യത്തിലും പണക്കത്തിലുമാണ് ഈ ടീമാണ് ഭാഗ്യവുമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് അന്ന് എനിക്കത് പിടിയിട്ടില്ല എന്താ അത് കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നാൽ അപ്പം തന്നെ ആ സ്നേഹം കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഈ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാമൂദിശ സ്വീകരിച്ച
രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹം മുന്നിലേക്ക് നോക്കി പിന്നിലേക്കും മുന്നിലേക്കും നോക്കി പിന്നിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത തിരിച്ചറിഞ്ഞു മുന്നിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവം എല്ലാം ചെയ്തു തരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നിയമാർത്ഥന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് കർത്താവ് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ നൽകുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കൽപ്പനകളെ സംബന്ധിച്ച മർമ്മപ്രധാനമായ ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം എന്തിനാണ് ദൈവം കൽപ്പന തരുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കൽപ്പനകൾ തരുന്നതിന് തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സമയം അങ്ങ് പോയല്ലേ പതിനൊന്ന് കാലമായി സാരമില്ല ഇപ്പോൾ അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി മനപ്രയാസത്തിലും സങ്കടത്തിലും വന്ന ആരുടെയോ നിലവിളി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ഈ പാഠമെല്ലാം മടക്കാൻ പറയും ചിലപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഏതായാലും നമുക്ക് അത് അത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ റൂട്ട് മാറ്റി വിട്ടത് പോട്ടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി ഇപ്പം ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും കർത്താവ് കണ്ണുനീരിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കും ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡെലിവറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും കിട്ടി കിട്ടി അമേൻ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൽപ്പനകളെ സംബന്ധിച്ച് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തേത് കൽപ്പനകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ നിഷേധാത്മകമായിട്ട് കാണരുത് മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയാലും ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഉൽപ്പന്നം കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഈ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കിട്ടിയ ജീവിതമാണോ ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെ ജനിച്ചെന്നോ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെന്നോ ആരുടെ മക്കളായി ജനിച്ചെന്നോ നിങ്ങൾ എവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജീവിതം സമ്പൂർണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ജീവിതം എന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഉൽപ്പന്നം അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ദൈവമാണ് ആ മാനുഫാക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം തോന്നിയ പാടെ ജീവിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ആ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിയമം അനുസരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥ ഉപയോഗിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാനം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭാരപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നിയാലും ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവം തന്ന നിയമങ്ങളാണ് ആ നിയമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൃപയില്ലാതെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നിയമം ഇപ്പം നമ്മളൊരു നിയമ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നിയമം എടുത്താൽ സാപത്ത് ആചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുക ഒരു നിയമമാണല്ലോ ഈ നിയമം നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു കടയുണ്ട് ഒരു ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ജുവലറിയാണ് സ്വർണക്കടയാണ് ഞാനത് ഞായറാഴ്ച തുറക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണോ ശരി തെറ്റുകൾ പറയാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല പ
വിശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അർത്ഥം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവർ എന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം പറയുന്നത് അവർ എന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോടുള്ള സംസർഗമാണ് ഈ വിശ്രമം അതിനൊരാൾക്ക് സമയം വേണ്ടേ അതിനൊരാൾക്ക് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ഒരാൾക്ക് വചനം വായിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയം വേണം എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നോട് വളരെ വേദനയോടെ ഒരു മകള് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് അച്ഛാ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടേ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടേ അപ്പനോട് സംസാരിക്കാൻ അപ്പന് സമയമില്ല അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് സമയമില്ല സഹോദരങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പ്രായത്തി മൂത്ത ഒരു ചേട്ടനോട് സംസാരം തുടങ്ങി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ കുറ്റപ്പെടുത്ത ആ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരട്ടെ തൽക്കാല ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് പ്രതി കൂട്ടി ഇന്ന് താഴെ ഇറക്കി നിർത്താം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരട്ടെ അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഒരാളെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താലോ ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത അനേകം ഒന്നല്ല കേട്ടോ അനേകം മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് സമയം വേണ്ടേ എവിടെ സമയം ആറ് ദിവസവും ജോലി ചെയ്യ് ഏഴാം ദിവസം നിനക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അതായത് പിള്ളേരെ നെഞ്ചിലിട്ട് കളിക്കാൻ സമയം വേണം വേണമെന്ന് വേണം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് അച്ഛാ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം ആ കുട്ടി കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പിന്നെ ജീവി വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്പർശനം കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യർക്കാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ആകെ കൂടി മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് തൊടുന്ന എവിടാന്നറിയാമോ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശവം വലിച്ചു കീറുമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ചുംബന ചുംബന മാരി ചുംബന മഴ സ്പർശനം അത് അത് ഭയങ്കരമാണ് അതായത് പ്രയാസപ്പെട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളെ ഉണ്ടല്ലോ എത്രയോ പേരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചങ്ങോട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മുളന്തണ്ട് വലിച്ച് കീറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വരം പോലാണ് കരയും വാവിട്ട് അത് ഇന്ന് രാവിലെയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന് എൻ്റെ ഉടുപ്പിലെല്ലാം കണ്ണുനീരായി കരഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ രാവിലെ അതായത് അങ്ങനെ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം കണ്ണുനീര് ഒന്ന് തുറന്നു വാവിട്ട് കരയാൻ എവിടെ സമയം മിണ്ടാ സമയമില്ല പിന്നല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നിയമം ഈ കുടുംബം അപ്പൊ ഈ കുടുംബം ഈ കുഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചില തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു അതിന് ഒന്നും നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ശരിയായ വിധത്തിൽ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്നേഹം എവിടെ നിന്നോ കിട്ടി അപ്പൊ അവർ ജാതി മതമൊന്നും നോക്കിയില്ല കുറ്റം പറയാൻ വരട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കുറ്റം തന്നെ പറയാം അന്ന് അവർ അന്നേരം അവർ ജാതി മതമൊന്നും നോക്കിയില്ല അന്നേരം അവർ തൽക്കാലത്തേക്ക് ജാതി മതം ഒന്നും കണ്ടില്ല കുറ്റം പറയാൻ വരട്ടെ അവിടെ നിൽക്കി അവിടെ തൽക്കാലം നിൽക്കി അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിന് ഒരു സ്പേസ് വേണ്ടേ സംസാരിക്കണ്ടേ എന്ന് തുറന്ന് പറയണ്ടേ അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടേ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കാണിത് കേട്ടോ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് അതിനൊക്കെ സമയം വേണം അതിനെല്ലാം അതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വരും ഈ സാവത്ത് ആചരിക്കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കണ്ണ
മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണ് നീരി സാപത്ത് നിയമത്തിനകത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ നിയമം പാലിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ അപ്പൻ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അമ്മ കൊടുക്കണം അമ്മ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കോളേജിൽ അധ്യാപികയായിരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ അവരുടെ പ്രൈം ഓഫ് ദ ഏജിൽ അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ നല്ല അവരുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ആ കോളേജിലെ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവർക്ക് ഇന്നും ജോലിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ നല്ല ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോയത് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവരെ നന്നായിട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ജോലി ഒരു തടസ്സമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ബിസിനസ്സുകാരനൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ അപ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ജോലി ഒരു തടസ്സമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കോളേജിലെ നിങ്ങൾ ആയിക്ക് കളക്ടർ ഐ എ എസ്കാരൻ്റെ ശമ്പളമാണ് കോളേജ് അധ്യാപകന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു ഐ എ എസ്കാരൻ്റെ കളക്ടറുടെ ശമ്പളമാണ് ആ ആ സ്കെയിലാണ് കോളേജ് അധ്യാപകന് അത് കളഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരെ വളർത്താൻ പോയി അപ്പൊ കണ്ടോ രണ്ട് പെൺകൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അമ്മ വേണം അമ്മ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത് അത് ഈ സാമ്പത്ത് നിയമത്തിനകത്തുണ്ടത് വിശ്രമം അപ്പൊ അപ്പൻ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അമ്മയും കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മ കൊടുക്കണം അമ്മയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സാമ്പ അപ്പൊ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ കുട്ടികളോട് ഇടപഴക ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സമ്പർക്കമാണ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അവർ മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ അത് കിട്ടാത്ത പക്ഷം മാത്രമേ അവർ മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരുടെ സമ്പർക്കം സംബന്ധം അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ആ ബന്ധം അത് അതാണ് ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കിട്ടാത്ത പക്ഷമാണ് കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പിന്നെ വളരുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റു വഴിക്ക് തിരിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നിയമം പാലിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഉള്ള ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിയമം ശ്രദ്ധിക്കുക നിയമം ഒരു ഭാരമായിട്ട് കാണരുത് ഈ നിയമം പാലിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ സാപത്ത് അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 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 മാസം മുമ്പ് ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാനൊരു വീട് വെച്ചു ഒന്ന് വന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്തിരി ദൂരെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നേച്ചി ഞാൻ തിരക്കിലാണ് വികാരിച്ച വന്ന് ചെയ്യട്ടെ മാത്രമല്ല അതൊക്കെ വികാരിച്ചമാർ ചെയ്യണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ വികാരിച്ചിന് സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛാ അച്ഛൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് വരാവോ ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അന്ന് പോയില്ല എൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രി പോയി പോകാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സാപത്ത് ആചരിക്കണം എന്ന നിയമം ദൈവോചനം കേട്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സാപത്ത് ആചരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം സാപത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് പോട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം ആചരിച്ചിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ആചരണം അന്ന് ഉള്ള സിനിമയെല്ലാം കണ്ട് ആ പള്ളിയിലും പോകാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് നാമമാത്ര അവർ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മാമോദീസ മുങ്ങിയ അക്രൈസ്തവരായിരുന്നു എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം പെട്ടെന്ന് നിർത്താം മാമോദീസ മുങ്ങിയ അക്രൈസ്തവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നാൽ അവർ ഈ വചനം കെട്ടിട്ട് അവർ സാപത്താചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എക്സ്ട്രീമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യണ്ട അവർ പറഞ്ഞത് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് കത്തിക്കത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയും കാലം അതനുസരിച്ചല്ലോ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം പോലും പാചകം ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ സമയവും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കുക ബൈബിൾ പഠിക്കുക ഞങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല 
കർത്താവിൻ്റെ ഈ നിയമം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു വീട് ഞങ്ങൾ ആ രാത്രിയിൽ ആ വീട്ടിൽ പോയി മനോഹരമായ ഒരു വീട് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു വീട് ദൈവം ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊടുത്ത് ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു ബെസ്റ്റായ ജീവിതം തരാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണം ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അന്ധമായി ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുക അന്ധമായി അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം അധ്വാനിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസമാണ് സാപത്ത് ആചരിക്കാൻ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആചരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ധമായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രകടമാകുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളെ പത്ത് കൽപ്പനകളെ നമ്മൾ ഒന്നായി കണ്ടാൽ അത് മുഴുവൻ ആ കൽപ്പനയുടെ മുഴുവൻ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയ വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മാവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അതിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ സംഗ്രഹിക്കാമോ സമ്മാനം തരാം ഏ സ്നേഹം പിന്നെന്താണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക പത്ത് കൽപ്പനകളും അതായത് പത്ത് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക് പത്ത് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട വിശ്വസ്തത വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം എന്താണ് മനോഭാവം അല്ല നാലാ അല്ലേ എന്താണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാവോ ഓണെന്ന് വരട്ട് പറ വിശ്വാസം നാലക്ഷരമാണ് ഏ വിശ്വാസം നാലക്ഷരം ശരിയാ നാലക്ഷരമാണ് ദീർഘ കൂടെ രക്ഷമായിട്ട് കൂട്ടണം അതാണ് ഒരു അതായത് പത്ത് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന വിശ്വസ്തത അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ഏ അത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അതായത് ആദരവ് റെസ്പെക്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ എസെൻസ് എന്താണ് റെസ്പെക്ട് ദൈവത്തെ ആദരിക്കണം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഏതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം അന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ആദരിക്കണം മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ആദരിക്കണം അതാണ് നാലാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തേത് ജീവനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ആറാമത്തേതും ഒമ്പതാമത്തേതും ആറാമത്തേതും പത്താമത്തേതും മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പത്തിനെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സമ്പത്തിനെ അവൻ്റെ സൽപ്പേരിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അവൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തെ കുടുംബത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യവും ഒരു റെസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളും മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ഒരു ആദരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനകളാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ആദരവോടെ എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാവരെയും ആദരവോടെ കാണണം എന്നതാണ് പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ സാരസത്ത എല്ലാറ്റിനോടും ആദരവ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിഷേധത്തിൻ്റെ കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നിഷേധമാണ് എല്ലാറ്റിനെയും നിഷേധിക്കുക എല്ലാറ്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുക പാവനമായതിനെയും പവിത്രമായതിനെയും വിലയില്ലാതെ കാണുക എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനെയും ആദരവോടെ കാണുന്ന ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുട്ടികളാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ നന്നായിട്ട് ജാപ്പനീസ് ആചാര രീതി അനുസരിച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരാളെ വിഷ് ചെയ്തേ ആ അവരെങ്ങനെയാണെന്നറിയാം അവർ നന്നായിട്ട് കുനിയും നിലം മുട്ട എന്തായത് കാലിങ്ങനെ മുട്ടയിൽ മുട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ കുനിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഈ അധ്യാപകൻ നന്നായിട്ട് കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരെ എല്ലാം വന്നിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ചെറുക്കൻ ചോദിച്ചു സാറേ എന്തിനാ ഇത്രയും കുനിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവമേ ആരൊക്കെ ആയി തീരാനുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ് ഈ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവരൊക്കെ ആരായിത്തീരാനുള്ളതാണ് സ്നാപയോഗന്നാൻ്റെ ജനന വാർത്ത അറിഞ്ഞ് 
നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും അപ്പോൾ ഇത് ആരായിത്തീരും ആരായിത്തീരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ ആളായിത്തീരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും എന്തുമാത്രം ബഹുമാനത്തോടെ കാണണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പിന്നെ പള്ളിയിലോട്ട് രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ മുടിയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടാൽ തന്നെ ചിരി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു തെറിയൊന്നുമല്ല ഒരു നിർദ്ദോഷമായ കമൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ചിരിച്ചിട്ട് അവനെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ വെച്ചോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ചിരിച്ചിട്ട് അയാൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ എന്തോ പിടികിട്ടി അപ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞാന്ന് അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടി വേഗം പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് സുവിശേഷം വായിക്കാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ സുവിശേഷ ഭാഗം ഏതെന്നറിയാമോ ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തരിപ്പണായിപ്പോയി അതായത് കണ്ടോ ആരെയും ചെറുതായിട്ട് കാണരുത് കർത്താവ് അന്ന് അത് കറക്റ്റ് അന്ന് തന്നെ വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പിടിയിട്ടിട്ടില്ല ഈ ചെറിയവർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് ആ മുടിയനെയാണ് അവൻ അവനെ നിന്ദിച്ചിട്ട് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് കറക്റ്റ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അപ്പോൾ ബഹുമാനം ബഹുമാനമാണ് പത്ത് കൽപ്പനയുടെ സാരസത്ത എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം തോന്നുക ചിലപ്പോൾ വലിയ കാറിലൊക്കെ വരുന്നവരോട് ബഹുമാനം തോന്നാം പറമ്പിൽ നിന്നും പാടത്തു നിന്നും കയറി വരുന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുക എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക അപ്പം അത് ഒരല്പം പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണത് എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും ഒരേ പരിഗണന അത് നമ്മൾ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ പത്ത് കൽപ്പനകളെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും മതിയാവും പത്ത് കൽപ്പനകൾ എല്ലാവരെയും ആദരവോടെ കാണാൻ ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ ആദരവോടെ കാണാൻ അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളെ ആദരവോടെ കാണാൻ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ എല്ലാറ്റിനെയും ആദരവോടെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഇനി അത് ആദ്യത്തെ ഈ പത്ത് കൽപ്പനയിലെ ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വർധാവ് ഉപയോഗിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അടുത്ത ഏഴ് കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം കൊല്ലരുത് മുഷ്ടിക്കരുത് വ്യഭിചാനം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പനകൾ ഈ കൽപ്പനകളെല്ലാം കർത്താവ് ചുരുക്കി എങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ടായിട്ട് ചുരുക്കി അതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സർവശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ഞാൻ അത് വന്നത് കൊണ്ട് അത് പറയാതെ പരാമർശിക്കാതെ വിടാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അത് പരാമർശിച്ചു അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ വാക്യമുണ്ട് അതുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഈ കൽപ്പനയെല്ലാം അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ ജനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ദൈവം പറയുന്നൊരു വചനമുണ്ട് ആ വചനം എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം നിയമാവർത്തനം അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു എന്നും എന്നെ ഭയപ്പെടാനും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നത് വഴി അവർക്കും അവരുടെ സന്തതികൾക്കും എന്നേക്കും നന്മയുണ്ടാകാനുമായി ഇതുപോലെ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവർക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് അയ്യോ ഇതുപോലെ പാവങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം അനുസരിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം അനുസരിച്ച് അവർക്കെല്ലാം നന്മയുണ്ടാവത്തക്ക വിധം അവർക്ക് എന്നെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സ് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാവം ദൈവം രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തെറ്റിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ
ആറാമത്തെ അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ആറും ഏഴും എട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചു പോവുകയാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായം ഈശോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോ മിശികായെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് വേഗം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വായിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വായിക്കാം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ബൈബിളുള്ളവർ അത് നോക്കി വായിക്കുക അല്ലാത്തവർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിക്കുക നിങ്ങൾ അവകാശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ച കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഇവയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഞാനിന്ന് നൽകുന്ന ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിവ ആകയാൽ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകാനും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ തേനും പാല് ഒഴുകുന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി വർദ്ധിക്കാനും വേണ്ടി ഇവ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ അടുത്തത് ഈ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല യഹൂദന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വചനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിയമാവർത്തനം ആറാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം അത് ഉച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്വരമുണ്ടോ അത്രയും ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചോളുക ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് മുമ്പേ ദൈവം നൽകുന്ന കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്നേഹം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്പം സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവകാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവകാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് അല്പം കൂടി വില കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ശരിക്കും ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടണം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ശരീരം അതൊരു വൃത്തം ശരീരം അതൊരു വൃത്തം ഒരു വലിയ വൃത്തം അതെന്താണ് ശരീരം അതിനകത്ത് മറ്റൊരു വൃത്തം അത് മനസ്സ് അതിനകത്ത് വേറൊരു വൃത്തം അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവ് വിശുദ്ധർമാനിൽ വാർത്തിക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെയും ദേഹികളെയും ആത്മാക്കളെയും ബോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ശരീരം ദേഹി ആത്മാവ് ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് ശരീരം ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉറക്കം വരുന്നോ ഇല്ല എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രഷാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി അപ്പൊ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് അപ്പൊ ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും അകത്തെ വൃത്തം ഏറ്റവും അകത്ത് ആത്മാവ് അതിന് പുറത്ത് സോൾ മനസ്സ് ദേഹി അതിന് പുറത്ത് ശരീരം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൗലോസ് ലീഗ നമ്മൾ കൊറന്തോസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് ലീഗ മൂന്ന് തരം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജഡിക മനുഷ്യൻ രണ്ട് ലൗകിക മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക 
കാർണൽ മാൻ കാർണൽ നാച്ചുറൽ മാൻ സ്പിരിച്വൽ മാൻ കാർണൽ നാച്ചുറൽ സ്പിരിച്വൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് ബൈബിളിൽ വരും വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അത് വേണ്ട മലയാളം ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ ജഡിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശന്നു അപ്പം തന്നെ കഴിക്കണം എവിടെ റാ കഞ്ഞി കഞ്ഞി എവിടെ റാ അപ്പം പറയാണ് കഞ്ഞി മൂന്ന് മണിക്ക് നിന്റെ മൂന്ന് മണി കഞ്ഞി ഇടറാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുശ്രൂഷ എൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് കഞ്ഞി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ അതാരാണ് ജഡിക മനുഷ്യ കാരണം എന്താണ് ഈ ജഡം പറയുന്നതാണ് പ്രധാനം അവിടെ നിയമമൊന്നും ബാധകമല്ല അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു വെള്ളം എവിടെ വെള്ളം വെള്ളം ഇവിടില്ല ഇവിടെ ഇത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചി പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ തടി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചാൽ അതെന്താണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ ജഡം പറയുന്നത് ശരീരമാണ് പ്രമാണം ശരീരമാണ് പ്രമാണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം പറയുകയാണ് പുറത്തു പോയി നിൽക്കാം ആത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇത് തീരൂ അപ്പോൾ ശരീരം പറയുകയാണ് ഇല്ലില്ല പുറത്തു പോകണം അപ്പോൾ ശരീരം പറയുന്ന അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന ആൾ ആരാണ് അത് ജഡിക മനുഷ്യൻ വ്യക്ത വ്യക്തമായോ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ചാനലിൽ ഇരുന്നിട്ടൊരു ചേട്ടൻ ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട അപ്പോൾ അതായത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമല്ലേ ഈ അച്ഛന്മാരിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമല്ലേ അതായത് മനുഷ്യരായ കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നടക്കുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമല്ലേ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ അയാൾ ജഡിക മനുഷ്യരൊന്നും അല്ല ആരാണത് ലൗകിക മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ അതാണ് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാന്ന് ലോക മനുഷ്യന് തോന്നാം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി എല്ലാം ഞാൻ നല്ലവനാവും തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതായത് ലോക മനുഷ്യൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് അല്ല ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് ലൗകിക മനുഷ്യൻ പോലീസ് ശ്രീക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കാണാം ഒന്ന് കോരും ദിവസം അവർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ജഡിക മനുഷ്യനുണ്ട് ലൗകിക മനുഷ്യനുണ്ട് ആത്മീയ മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പൊ ജഡിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ഒന്നും വിഷയമല്ല ജഡിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ജഡിക മനുഷ്യൻ പറയും വികാരം അത് കുറെ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണത് വികാരം ഇനി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത കുറച്ച് ചിന്തകൾ അങ്ങനെ ജഡിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും ലൗകിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൗകിക മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കൂ ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ലൗകി ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അത് ലൗകിക മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് ദൈവത്തെ എന്തിനാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴുകി പ്രളയം നടന്ന് പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് മരിച്ചിട്ട് ഈ ദൈവം എന്നാ എടുക്കുമായിരുന്നു അത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ഒരു ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കില്ലേ ദൈവമേ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എന്താണ് ദൈവമേ എന്നാൽ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ ഈ ഞാൻ ആരാണ് ഈ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന പിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ എനിക്കിങ്ങനെ ഒന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ചിന്ത ലൗകിക മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത അതായത് ഈ ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് പല ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യം അതാണ് അച്ഛാ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ അച്ഛാ അപ്പൊ ലൗകിക മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ലൗകിക മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ലൗകിക മനുഷ്യർ
ഒരു ഓഫീസ് പണിയുമ്പോൾ അതിന് ഇരുപത് കോടിയായ കുഴപ്പമില്ല പള്ളി പണിയുമ്പോൾ മാത്രം പൈസ കൂടിയാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലത് അല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയും എന്തായാലും എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ പള്ളി പണിയുമ്പോൾ ഈ പള്ളി പണിയുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ആരുടെ കാശ് കൊണ്ടാ പറ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ അൽമാരി പറ ഈ അച്ഛൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടുപോലാണോ ഓ ഈ പള്ളി പണിയുന്നത് ആ പള്ളിയിലെ പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും ഒക്കെയായ സാധാരണ വിശ്വാസിയുടെ കാശ് കൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി പണിയുന്നത് ആണോ പത്ത് പെൺപിള്ളേരെ കെട്ടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ സാധാരണ വിശ്വാസി ഇത് തരുവോ പറ പറ തരില്ല പ്രളയത്തിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ തരുവോ ഇതാരേലും അവർ നേരിട്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസി ഇത് തരുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന് ഒരാലയം പണിയട്ടെ എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് തന്നെയാണ് സോളമൻ ഒരു ദേവാലയം പണിതപ്പോൾ അത് ആ ആ അന്നത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറയുന്നത് മുക്കിന് 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 അഞ്ച് പേരുള്ള അടുത്തും അമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ പള്ളി പണിയണമെന്നൊന്നല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പറയുകയാണ് മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ചിന്ത പറഞ്ഞുകൂടെ അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണോ വേണ്ട അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത പറയുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുക വേണ്ട അതായത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഈ കണക്ക് എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം താമസിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ വിമർശനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഭയങ്കര വീടുകളിൽ കിടന്നിട്ടും അവർ ഭയങ്കര സംവിധാനങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു പള്ളി പണിയുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ കൂടിയാൽ പ്രശ്നമാണ് പോട്ടെ നമ്മളെന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ലൗകിക മനുഷ്യന് ഇതൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു പള്ളി പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആലയമാണ് പണിയുന്നത് നല്ലപോലെ കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ കൊടുക്കുക എൻ്റെ ആലയമാണ് പണിയുന്നത് അപ്പം ദേവാലയങ്ങൾ ആഡംബരപൂർണമായിട്ട് പണിയണമെന്നൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അത്യാവശ്യ സൗകര്യം വേണ്ടേ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ആഡംബരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അത് തന്നെയാണ് തത്വം പക്ഷേ ഈ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കും അതായത് കർത്താവിന് എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ പള്ളി കർത്താവിന് വേണ്ട പള്ളി പക്ഷേ നിങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സഭയിലെ വളരെ വീടില്ലാത്ത നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിലാകെ കാണുന്ന അവൻ്റെതെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനം കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഏക സ്ട്രക്ചർ അവൻ്റെ പള്ളിയാണ് അത് വൃത്തിയായിട്ട് പണിയണം മനസ്സിലായോ അതായത് അവന് നല്ല വീടൊന്നുമില്ല അവന് വീടുണ്ടാക്കാൻ രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ തിരുമേനി വീടിൻ്റെ സഹായം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇത് വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിതാവല്ല ഇതിന് മുമ്പുള്ള പിതാവാണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സഭയിലെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവൻ്റെ എൻ്റെ വീട് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനൊരു ഗമ കാണിക്കാനില്ല അവൻ്റെ വീടിൽ ചെറുതാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ആഡംബരപൂർണമായി വീട് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലും അല്ല അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് എൻ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ് തലയുയർത്ത് നിൽക്കാൻ അച്ഛാ കൊള്ളാവുന്നൊരു പള്ളി പണി അതിനകത്തൊരു ലോജിക് ഉണ്ടെന്നാ എൻ്റെ വിചാരം ഉണ്ടോ ലൗകിക മനുഷ്യന് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ലൗകിക മനുഷ്യൻ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രശ്നമാണ് നീ ഉദാഹരണം ആരാണോ മുറിക്കുന്നത് എന്തുവാവട്ടെ അപ്പം ജഡിക മനുഷ്യൻ മനസ്സിലായോ 
ഏഹ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടവക പള്ളിയിൽ വികാരി അച്ഛൻ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേച്ചി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് പള്ളിക്ക് എന്തിനാണ് കാശ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആത്മീയ ചിന്തയിൽ അതൊരു ലൗകിക ചിന്തയാണ് അതൊരു ലൗകിക ചിന്തയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണേ കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം പോട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല എല്ലാ കാര്യവും ലൗകിക മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ഇപ്പോ ആളുകൾ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലൗകിക മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയും ആ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലൗകിക മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മൺവെട്ടി എടുത്ത് കിളച്ചാൽ നാല് വാഴ നടാം ലൗകിക മനുഷ്യന് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിന് പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നാൽപ്പത് കുമ്പിടിയിലുണ്ട് കുമ്പിടിയല്ല കുമ്പിടിയിൽ നാൽപ്പത് കുമ്പിടിയിൽ അപ്പം ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് കർത്താവ് കരണ ആയിരിക്കണേ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെ പോകാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുമ്പിടാൻ പോവുക അപ്പം ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഈ കുമ്പിടുന്നത് എന്താ ഇത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കരുണ ആവണേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പേരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് പേര് അപ്പം അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് പേര് എത്ര പ്രാവശ്യം കുമ്പിടും നാൽപ്പത് തവണ ഇരുന്നൂറ് ഗുണം നാൽപ്പത് ഓ അത്രയും തവണ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകണം അവിടെ ഇപ്പത്തി അല്ല നിൽക്കി നിൽക്കി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അരയില് ബെൽറ്റിനോട് ചേർന്ന് ധരിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കണക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പിന്നെ യന്ത്രത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ കുമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ സൈക്കിളിൽ പണ്ട് കാറ്റടിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിങ്ങനെ കാറ്റടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഈ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കിയാൽ വേറ്റിനാട് നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബൾബ് കത്തിക്കാം വൈകിട്ട് എന്തൊരു നല്ല ആശയമാണിത് അല്ല ഇത്ര ഇനോവേറ്റീവ് ആയൊരു ആശയം കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പൊങ്ങുന്നതിന് ലൈറ്റ് തെളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് ആവില്ലേ ഇത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആത്മീയ മാറ്റം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ഒഴുകും ഇപ്പം ഞാൻ പലതവണ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ പിന്നെ നല്ല തണ്ണിയിൽ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ആ കാട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊടു കൊടുംവനം പാമ്പുകൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവർ ഒറ്റ ജീവി പോലും ഇന്നേ വരെ ആ പരിസരത്തോടെ ഇഴഞ്ഞു വന്ന് ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം ഒരാൾ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം അവിടെയുള്ള മൂർഖം പാമ്പിലേക്കും രാജവെമ്പാലയിലേക്കും പന്നിയിലേക്കും പഴുതാരയിലേക്കും തേളിലേക്കും പിന്നെ കടുവയിലേക്കും പുലിയിലേക്കും എല്ലാം അത് ഒഴുകും ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉപദ്രവകാരിയായ ഒരു ചെന്നായ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ മെരുങ്ങിയത് ഇതിഹാസമല്ല കെട്ടുകഥയല്ല മിത്തല്ല അത് റിയാലിറ്റിയാണ് അതി
ഒരുപാട് പേരെ കടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഇന്നേ വരെ ആരെയും കടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പട്ടിക്ക് പോലും കടിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളെ പട്ടി കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് എന്താണോ പറഞ്ഞേ ലൗകിക മനുഷ്യൻ സി ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആ എന്തോ ആട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയത് എന്താണോ പറഞ്ഞേ ആ നാപ്പത് കുമ്പടിയിൽ അത് പട്ടിയേട്ട എന്താ എന്താ സ്നേഹം ആ മതി നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും വലിയ ചിന്തകരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ നോക്കിയേ കണക്ഷൻ പോവല്ലോ അപ്പൊ ലൗകിക മനുഷ്യന് ഇത് ബൾബ് കത്തിക്കാനുള്ള കാര്യമായിട്ടേ മനസ്സിലാവൂ എന്നാൽ ആത്മീയ മനുഷ്യന് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കുമ്പിട്ടതിൻ്റെ ശക്തി ചിലപ്പോൾ ഈ പാവങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നാൽപ്പത് തവണ കുമ്പിട്ടപ്പോഴാണ് ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കത്തി ഉയർത്തി ഒരാളുടെ മേൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടിയത് ഇത് ആത്മീയ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാവൂ ലൗകിക മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറിയിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ശക്തി സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മേൽ വരുമെന്ന് ലോകത്താർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂ അവിടെ ഇരുന്നാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇവിടെ അത് ആത്മീയ കണ്ണ് തുറന്നാലേ പിടി കിട്ടൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ആത്മാവിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിയ ആളാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ തുറക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയും ജഡിക മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവികമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് അത് ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടിക്കാൻ പോയാൽ അത് ജഡിക മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കുന്നവനെ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഉപദ്രവിക്കണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ലൗകിക മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ മനുഷ്യന് ഇങ്ങോട്ട് കടിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് കടിക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ആത്മീയ പ്രകാശം ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്പാർക്ക് കത്തണം ഇപ്പം ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പം സഭ ഒത്തിരി നാണക്കേടലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ആണല്ലോ ചാനലുകളൊക്കെ വൈകുന്നേരം കണ്ടാൽ നല്ല സന്തോഷവും ആത്മീയ ഉന്നമതിയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മനസ്സം അടുത്തു പോകും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അപമാനവും ആക്ഷേപവും എല്ലാം സഭ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഒരാൾ അച്ഛാ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സ് മടുക്കണ്ട വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അച്ഛാ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ അവർ ഈ കലം കഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ കലം കഴുകുന്നത് കരിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ചാ കഴുകുന്നതെന്ന് കരിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കരി എടുത്തിട്ട് കരി കരിക്കട്ട ചാരം ആ കരിക്കട്ട ചാരം ഈ കറുത്ത എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നല്ല പാത്രം വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കറുത്ത എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ടേ ഇട്ട് ഒരച്ച് കഴുകി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാത്രം വെട്ടി തിളങ്ങുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു കർത്താവ് കരിയിട്ട് കഴുകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ സഭയെ ഇത് നാളെ തിളങ്ങാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അണ്ടോ അതും ആ സ്പാർക്ക് ആത്മീയ മനുഷ്യനെ കിട്ടൂ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ അത് മനസ്സിലാവൂ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ നാണക്കേടിൽ സഭ ഉണ്ടായ ഒരു കാലത്താണ് തിരുസഭയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ ഒരമ്മ പെറ്റിട്ട് കൊടുത്തത് മനസ്സിലാവുന്നോ അതുകൊണ്ട് ഈ കരിയിട്ട് കഴുകുന്നത് നാളെ ഇത് ഇതിനേക്കാൾ തങ്ക സമാനം അച്ചസ്ഫടിക സമാനം ഇത് തിളങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ തുറന്നു കിട്ടുന്നത് അത് കണ്ടോ അത് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് തുറന്ന ആൾക്ക് ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ദൈവികമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആത്മാവിൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സ്പിരിച്വൽ മാൻ പൗലശ്രീ എന്നിട്ട് കോരു ദിവസങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാല് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആത്മീയ മനുഷ്യരോട് എന്ന പോലെ ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കത്തേ ഉള്ളൂ
പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ജഡിക മനുഷ്യനും ലൗകിക മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് ധ്യാനത്തിന് പോയാൽ എന്നാ കിട്ടും ബൈബിള് വായിച്ചാൽ എന്നാ കിട്ടും മെഴുതിരി കത്തിച്ചാൽ എന്നാ കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്താൽ എന്നാ കിട്ടും ആത്മീയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആത്മീയ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നൊന്നും വിഷയമല്ല ആത്മീയ മനുഷ്യന് യോ ധ്യാനത്തിന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഈശോയ്ക്ക് സങ്കടമായാലോ ശരി എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ച സമയത്ത് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ച സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ വേദനിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ഛാ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോവോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവന് വട്ടാൻ തോന്നത്തില്ലേ പക്ഷെ അത് ആ കണ്ടോ അത് അത് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യമാണത് അത് ഈ ആത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കുമ്പസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമോ ഇനി വല്ല പണി വരുമോ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് കുമ്പസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൃപ പോവോ കർത്താവിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധർ ചിന്തിച്ചത് അവർ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല ചിന്തിച്ചത് അവർ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് സിറമലവസമാര പ്രാർത്ഥനയില്ലേ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് മുഴുവൻ സമയം നിൽക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് മുഴുവൻ സമയം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പറയും ഇല്ലില്ല ഇരിക്കുന്നില്ല നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളു അല്ലാ സമയം ഫുള്ള് നിപ്പാണ് എല്ലാം നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കാൻ പറയാണ് കർത്താവ് കുരിശെ കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ തലയ്ക്ക് സൂവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കൂ ലൗകിക മനുഷ്യൻ കേട്ടാൽ അവന് വെളിവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കൂ ജഡിക മനുഷ്യൻ ഇത് മനസ്സിലാവത്തുമില്ല കർത്താവ് കുരിശെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാ അയ്യോ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഈ ആത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയവന്റെ തലയിലെ അങ്ങ് ഒരു സാധനം വരൂ മതത്തെ കച്ചവടമായിട്ട് കണ്ട ഒരാളുടെ തലയിൽ ഇത് വരില്ല ആത്മീയതയെ ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് കണ്ട ഒരാളുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരില്ല അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇത് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് പ്രകാശിക്കണം അതിനെന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കർത്താവെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൃപ തരണയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ സ്നേഹം വരാൻ തുടങ്ങും കർത്താവെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്ക് ആരാധിക്കുന്നൊക്കെ പിന്നെ ആരാധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൃപ അപ്പം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ കുറെ അധികം മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക കർത്താവിന് ഇത് സന്തോഷമാവുമോ ഈ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവഹിതം പരിശോധിക്കാൻ വിശുദ്ധർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് കർത്താവിന് ഇത് ഇഷ്ടമാണോ കർത്താവ് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം അത് നടത്തട്ടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നുച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എഴുന്നേറ്റേ ദൈവസ്നേഹം വേണോ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേല് കേൾക്കുക നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അപ്പോ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി എന്തും അനുസരിക്കും എന്തിനും വിധേയപ്പെടും ദൈവഗതത്തിന് പൂർണമായും കീഴടങ്ങും കാരണം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുണ്ട് കോരന്തോസ് ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് 
യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നോട്ടം കർത്താവിലാണ് കർത്താവിലാണ് സിസ്റ്റർ നോക്കുന്നത് മദർ സുപ്പീരിയറെ അല്ല അച്ഛൻ നോക്കുന്നത് പിതാവിനെ അല്ല പര്യാവർത്താക്കന്മാർ നോക്കുന്നത് ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ അല്ല നോട്ടം കർത്താവിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് ഇതിൻ്റെ ആധാരം ദൈവമാണ് എല്ലാറ്റിനും നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണ് വേറെ ആരെ നോക്കരുത് കാരണം അവിടുന്നാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് അവിടുന്നാണ് നമ്മെ മക്കളാക്കി മാറ്റിയത് ഞാനിതെത്ര പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങളിൽ വരില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും വരില്ല എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് തവണ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളുടെ മൊത്തത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറാൻ തുടങ്ങും എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് മാറാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സഭ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് നോവും അന്നേരം നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേഷൻ വ്യത്യാസമൊന്നും നോക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സഭ ആഫ്രിക്കയിലെ സഭയൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല നോവും ഒരു കാര്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ കാനഡയിൽ എന്നാ നടന്നതെന്ന് കാനഡയിൽ സാത്താ സേവ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് നാലച്ഛന്മാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഒട്ടാവയിലെ സാത്താ സേവ നടന്ന ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മലയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മലയാളികൾ അതിനുശേഷം അവർ പങ്കുവച്ച ഓഡിയോ മെസ്സേജ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്നു അത് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അച്ഛന്മാരെല്ലാം ഒരു നാല് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെല്ലാം പോയി കനേഡിയൻസായ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും പോയി ഏഴ് മലയാളികൾ മാത്രം ഒട്ടാവയിലെ ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ അവശേഷിച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മലയാളിയെ ദൈവം അവിടെ എത്തിച്ച് എന്തിനാണ് ഏഴ് മലയാളി അവരവിടെ എത്തി ഇരുന്നു എന്നിട്ട് വളരെ അക്രമണ ഉത്സുക സ്വഭാവത്തോടെ നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആചാന ബഹു ഒരു മനുഷ്യൻ തല്ലാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ വന്നിട്ടും അചഞ്ചലരായി മുട്ടുമേൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഏഴുപേർ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ അവർ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഹോളി വാട്ടർ എടുത്ത് അവരുടെ മേലും അയാളുടെ മേലും തളിച്ചു അതിൽ ഒരാളുടെ ഓടിയ മെസ്സേജ് ഞാൻ കേട്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് തീപ്പ് അല്ല ഒരു സഹോദരി പറയുകയാണ് തീപ്പൊള്ളലേറ്റതുപോലെ ആ മനുഷ്യൻ വേവ വേ വെപ്രാളം പിടിച്ച് ഓടി നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവസാനത്തെ സാത്താ സേവക്കാരനും പുറത്തു പോകുന്നത് വരെ ഇവർ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് ഏഴ് പേര് കാനഡയിലെ ഒട്ടാവയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സാത്താ സേവ കൊണ്ട് സീറോ റിസൾട്ട് സീറോ റിസൾട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ല പകരം കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി അനേകായിരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവാദ അവസരം ഉണ്ടാക്കി ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തുള്ളിച്ചാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം കാരണം എന്താണ് അത് സഭ കണ്ടോ സഭയിലെ ഏഴ് മക്കള് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നറിയുമ്പോ നമുക്ക് ഉത്സാഹം തോന്നുകയാണ് തീഷ്ണം തോന്നുകയാണ് ദാഹം തോന്നുകയാണ് അവരോട് സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് സഭയോട് സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് അത് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണത് കർത്താവിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ സൈബർ ചുവരുകളിലിരുന്ന് സഭയെ ദൂഷിക്കും കർത്താവിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ സഭയെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ കൂടി സഭയെ വിമർശിക്കും കർത്താവിനോട് സ്നേഹം കാരണം എന്താ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജഡിക മനുഷ്യർ ലൗകിക മനുഷ്യർ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റൂ എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ തുറക്കപ്പെട്ടാൽ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കർത്താവിനോട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്നേഹം വരും പൗലോസ് ലീഗ ലൗകിക മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച് 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 നടന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഫ്രാൻസിസ് അസീസ് ഇരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിന്നു നിന്നോളി കർത്താവ് കുറിച്ചേ കിടക്കാണ്
പെട്ടെന്ന് ഒരൊറ്റയടി താഴെ വീണു പുറത്തെ കണ്ണടഞ്ഞു ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ചോദിച്ചു ആരാ നീ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് അപകടമാണ് ഇരുമ്പാണിമേൽ തൊഴിക്കുന്നത് എന്റെ വിചാരം എന്താ പറയുക എന്റെ ചിന്തയാണിത് ആ ഇരുമ്പാണി എവിടുത്തെ ഇരുമ്പാണിയാണ് ആ ഇരുമ്പാണി കഥകലടിച്ചു വെച്ച് അണിയല്ല നിലത്ത് കിടന്ന അണിയല്ല ആ ഇരുമ്പാണി യേശുവിന്റെ കാലിൽ തറഞ്ഞ ഇരുമ്പാണിയാണ് ഈശ പറയാണ് പൗലോസെ നീ ഇപ്പൊ തൊഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കുരിശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോ എന്റെ കാലിൽ അടിച്ചു കയറ്റി ആണിയിലാണ് നീ തൊഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്കത് അപകടമാണ് കാരണം എന്താണ് നീ ഇപ്പൊ തൊഴിച്ച് മലർത്തിയ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാളെ നീ ഉടുതുണി പോലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നടക്കാൻ പോവാടാ അപകടാണ് നിനക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീ ഇന്ന് തൊഴിച്ചില്ലാതാക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നീ നാളെ എല്ലാ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ മർദ്ദനങ്ങളേക്കാൻ പോവാണ് നിനക്കത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പോവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലിൽ അടിക്കപ്പെട്ട ഈ ആണിയിൽ പൗലോസ് തൊഴിച്ചാൽ പൗലോസിന്റെ കാല് മുറിയോ നിങ്ങൾ പറ മുറിയും മുറിയുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ കാലിലെ രക്തത്തോട് ചേർന്ന് യേശുവിന്റെ കാലിലെ തിരു രക്തം മിക്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ പൗലോസിന് രക്ഷയില്ല അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് സഭയെ തൊഴിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടരുത് നാളെ അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ളവരാണ് മനസ്സിലായോ നാളെ കർത്താവിന്റെ രക്തം അതാണ് ഇരുമ്പാണി മേൽ അല്ലാതെ അവൻ നരകത്തി പോകുന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം ഈ സഭ ആരെങ്കിലും തൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനെ യേശുവിന്റെ രക്തം വീണ്ടെടുക്കും അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അതാണ് എന്റെ വ്യാഖ്യാനം സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആ പൗലോസ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ആ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ വേർപെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ പീഡനമോ ആപത്തോ വാളോ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ പ്രതി ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു കൊലയ്ക്കുള്ള ആടുകളെ പോലെ കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇവയിലെല്ലാം ഞാൻ വിജയം വരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ ഇക്കാലത്തുള്ളവയ്ക്കോ വരാനുള്ളവയ്ക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ആധിപത്യങ്ങൾക്കോ ശക്തികൾക്കോ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചക്രവർത്തി നീട്ടിപ്പിടിച്ച ആൾ മുനത്തുമ്പിലേക്ക് നെഞ്ചു വിരിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ നടന്നുപോയി ഒരിക്കൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ റൂമിൽ വെച്ച് തലവെട്ടപ്പെട്ട് രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മാറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോരം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണോ എന്ന് തലമുറയിട്ട് കിടന്ന് കൂവിയിട്ട് നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ തുറന്നു തരാൻ പറ അവ നമ്മൾ എല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതും എല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെക്കും കർത്താവിനെ പ്രതി കർത്താവിനെ പ്രതി എല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവ സ്നേഹം നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തുടിക്കാൻ തുടങ്ങും തുടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് റബായൽ മലാഹ യ്യോ ഒരു മുഖ്യ ദൂതൻ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാണ് കടം വാങ്ങിച്ച പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പിശാചിനെ ബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്നു മീൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിന് ചങ്കം കരണം പോയിക്കുന്നു ഒരു മുഖ്യ ദൂതം വന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിലവിളിച്ചു കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഒരു മുഖ്യദൂതൻ വന്ന് ചെയ്തതിരിക്കട്ടെ ഈ സർവാണ്ട കടാകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവാണ്ട പ്രപഞ്ചത്തെയും ആ സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവ സ്നേഹം നിറയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു മനുഷ്യരുടെ പരക്കം പാച്ചിലെല്ലാം ഇല്ലാതാവും ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടല്ലോ മണിക്കൂർ ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ നാളെ രാത്രിയാണ് നിർത്തുന്നതെങ്കിലും ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ഇനാത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏമാവട്ടാതിനാത്തിരിക്കും കാരണം അവന് വചന ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണം കിട്ടും തോറും അവന് ആർത്തി കൂടി കൂടി വരും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് നിന്റെ സ്നേഹം എന്നിൽ നിറയട്ടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ വചനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും സർവശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കിട്ടാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാൻ ഒരു കൃപ കിട്ടണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ചേ ഹാലലുയാ 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 നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയാം ഇനി കർത്താവ് പറയുന്നത് വായിച്ച് നാലാമത്തെ അധ്യായം ആറാം സോറി ആറാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ജാഗരൂകതയോടെ അവ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണം അവ കയ്യിൽ ഒരടയാളമായും നെറ്റിത്തടത്തിൽ പട്ടമായും അണിയണം അവ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കട്ടിളക്കാലിൽ മേലും പടിവാതിലിൽ മേലും എഴുതണം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് അടുത്തത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ വചനത്തിൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം തരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇത് സംസാരിക്കണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവർ കേൾക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ സജീവമായി ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ആശാസ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹോപ്പ്ഫുള്ളായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അപ്പൻ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു കൊച്ചുകുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി വചനം കാണാതെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതായത് ബൈബിളിലെ പാസേജ് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പസ് ജോലി സ്കൂളിൽ വന്ന അനേകം കുട്ടികൾ നൂറുകണക്കിന് ദൈവവചനങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് അപ്പം അതെല്ലാം അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതെല്ലാം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണത് മുഴുവൻ കുട്ടികളോട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നത് ജപമാല ചൊല്ലുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ബൈബിൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈശോ പറ ഇവിടെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ 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 കേൾക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് സംസാരം എന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ വിളിച്ച് ഒരു ഐസ്ക്രീം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പറയുന്ന എല്ലാം പുറത്തു വരും എന്നെ എടുത്ത് ഒരു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് കൊച്ചുകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഷ്ടിച്ച് ഒരു ഒരു നാല് വയസ്സ് പ്രായം കാണും നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ കൊച്ചുകുട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആ കുട്ടി മാത്രമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ചാ പാവപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ചോറ് കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചോറ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു വെയിലത്ത് കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൊച്ചുകുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവരെല്ലാം കഴിച്ചു കാണുമോ എന്തോ സി ഈ സാധനം ഈ കൊച്ചിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ വീട്ടിലെ സംസാരമാണത് ആ വീട്ടിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലെ
നാലധ്യായം തുടങ്ങിയോ എന്തോ വായിച്ച് തീർക്കുക വീണ്ടും വായിക്കുക വീണ്ടും വായിക്കുക അങ്ങനെ വായിച്ച് 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 ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ജാഗരൂകതയോടെ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടവേളകളിലെ സംസാരം ഇത് വരണം വചനം വരണം ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ വരണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വരണം അങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നു ഒരു മാസം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങും വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ വണ്ടിയിലിരുന്ന് എന്ത് സംസാരിക്കണം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സംസാരിക്കാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഊണിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഒരേ ചിന്ത അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ചെയ്യും ബിസിനസ് തകരില്ലേ ജോലി സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ടെസ്റ്റ് മണികൾ ഈ മേഖലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും വചനം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വചനം സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സകല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ തുടങ്ങും കർത്താവിൻ്റെ കരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാര്യത്തിൽ വരെ വന്ന് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വരാൻ തുടങ്ങും ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതെല്ലാം ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവം അത് ചെയ്തു തരാൻ തുടങ്ങും അതിനുള്ള ആളുകളെ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകും തരും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകും തരും എല്ലാം കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ഒരാൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എല്ലാം ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം യൂട്യൂബ് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യരുത് യൂട്യൂബ് പ്രസംഗത്തിന് അഡിഷൻ ആവുന്നതും സീരിയലിന് അഡിഷൻ ആവുന്നതും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലായോ അതായത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ കേൾക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് ദഹിക്കില്ല നമ്മൾ വളരെ റിസർവ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാത്തിനും അജീർണം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദഹനക്കേടും വരും വയറിളക്കവും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് പ്രശ്നം അത് വേറെ ബൈബിൾ വായിക്കണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമായതുകൊണ്ട് അത് എത്ര വന്നാലും മതിയാവില്ല അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വചനം വായിക്കണം കേൾക്കണം വീട്ടിലത് പ്ലേ ചെയ്യണം ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു ചി നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ അതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് ബാക്കി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തു തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വായിച്ചേ ജാഗരൂകതയോടെ അവൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെ പറ്റി സംസാരിക്കണം അവ കയ്യിലൊരടയാളമായും നെറ്റിത്തടത്തിൽ പട്ടമായും അണിയണം അവ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കട്ടിലെ കാളിയും മേലും പടിവാതിന്മേലും എഴുതണം ആ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാം ഇസഖാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവരോട് ശപഥം ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ പണിയാത്ത വിശാലവും മനോഹരവുമായ നഗരങ്ങളും നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കാത്ത വിശിഷ്ട വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നിങ്ങൾ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നിങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവ് മരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് സംതൃപ്തരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം അത്ര മതി അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഈ നിയമാവർത്തനം അഞ്ചാമധ്യായവും ആറാമധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യഭാഗവുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്